hello student good morning uh, today we have discussed about the lesson 8 air and water and in previous online class i have explained the topic air atmosphere layers of atmosphere composition of air today we have discussed about the next topic properties of air and in previous online class i have given homework or uh, read and revise the explained topics of uh, lesson 8 i hope you have read and uh, ex revised the explained topics of lesson 8 properties of air properties of air can be described the following activities so first number c uh, air occupies space air occupies space or you can say air takes place एयर स्थान घेरता है जगह घेरता है ओके दिस एक्टिविटी सी इसमें दिया है देखो टेक अ ग्लास फिल अ बकेट विथ वाटर प्लेस द ग्लास अपसाइड डाउन ऑन वाटर यू कैन नॉट प्रेस द ग्लास विथ वाटर एज एयर इन प्रेजेंट इनसाइड द एम्प्टी ग्लास आप खाली जो एम्प्टी ग्लास है वाटर के अंदर जो बकेट के अंदर वाटर है उसके अंदर आप डुबोगे तो वो नीचे तरफ नहीं डूबेगा क्योंकि उसमें जो एम्प्टी ग्लास है उसके अंदर एयर रहता है जिसके कारण वो प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण ये ऐसा होता है थोड़ा सा आप उसको टर्न कर दोगे थोड़ा सा तिरछा कर दोगे तो उसमें से जब एयर बबल से निकल जाएंगे तो वाटर फेल हो जाएगा इस एक्टिविटी से ये हो सो शो होता है कि ये एयर अकुपाइस स्पेस एयर स्थान घेरता है क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज एयर हैज वेट एयर में भार होता है वेट होता है हाउ टू प्रूव कैसे आप प्रूव करोगे देखो दो बैलून ले लो और उसको बैलेंस स्टिक से और कोई भी स्टिक जो बैलेंस हो दोनों बैलून को बांधने के बाद एक मिडिल में फ्रीड से बांध के लटका दो फिर एक बैलून को आप पिन के हेल्प से उसको ब्रेक कर दो आप देखोगे कि जिस बैलून में एयर बचा हुआ एयर है उसके तरफ बैलेंस स्टिक जो स्टिक है वो छू जाएगा इससे ये शो होता है एयर हैज वेट सी मेक अ बैलेंस विथ स्टिक फिल द बैलेंस विथ एयर बोथ देम शुड बी फिल इक्वली विथ वाटर टाई देम ऑन द टू इंड ऑफ द स्टिक टिक वन ऑफ द बैलेंस विथ अ पिन द बैलून विथ एयर वेक मोर दिस सो दैट एयर हैज वेट ओके अंडरस्टैंड इसमें आप दोनों बैलून को इक्वली बराबर एयर फिल कर दीजिए फिर स्टिक को बैलेंस करके उसको हैंग कर दीजिए फिर पिन की हेल्प से एक बैलून को आप उसको ब्रेक कर दो ब्रेक कर दो उसके बाद देखोगे कि जिस बैलून में आप फिल द एयर एयर भरा हुआ है फिल है वो उस तरफ झुक जाएगा इससे शो होता है एयर हैच वेट नेक्स्ट वन एयर एक्सर्ट प्रेशर एयर एक्सर्ट प्रेशर एयर प्रेशर क्रिएट करता है फिल अ ग्लास विथ वाटर अप टू ब्रिम एक ग्लास लीजिए और उसको जो है ब्रिम तक उसको जो कॉर्नर होता है पूरा फिल कर दीजिए कवर द ग्लास विथ थिक कार्डबोर्ड एक थिक कार्डबोर्ड लेकर के उस ग्लास को कवर कर दीजिए Put your hand on the cord and invert it quickly. अपने हैंड से उस कार्ड के ऊपर कार्ड लगा करके हैंड को रखिए और क्विकली जल्दी से उसको इन्वर्ट कर दीजिए उल्टा कर दीजिए The card will not fall down. आप देखोगे वो कार्ड नीचे की तरफ नहीं गिरेगा This so that air outside the glass exert pressure on the card. आप ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो बाहर की तरफ एयर है वो एक्सर्ट प्रेशर प्रेशर के कारण वो कार्ड नीचे की तरफ नहीं गिरता लेकिन ध्यान रहे कि इस कार्ड के अंदर 
एयर बबल्स नहीं होने चाहिए अगर एयर बबल्स होगा तो कार्ड गिर जाएगा ओके एंड नेक्स्ट वन फोर्थ एक्टिविटी एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग जलने के लिए एयर की आवश्यकता होती है टेक अ कैंडल कैंडल लीजिए लाइट हिट इसको जलाइए कवर विथ अ जार इसको कार से कार जार से कवर करिए आफ्टर सम कैंड द कैंडल एक्सट्री गुस आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ जाएगा दिस शो दैट द एयर इज नीडेड फॉर कैंडल टू बर्निंग इससे ये शो होता है कि कैंडल को जलने के लिए एयर की आवश्यकता होती है यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम एंड यू ब लाइट द वन कैंडल एक कैंडल चलाइए फिर उसको जो है जार से ग्लास जार से कवर कर दीजिए आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद कुछ मिनट बाद वो जो है कैंडल बुझ जाएगा क्योंकि वो ग्लास चार के अंदर जितना एयर होता है यूज करने के बाद फिर उसको एयर मिलेगा नहीं जब एयर नहीं मिलेगा तो वो नहीं जल पाएगा इससे ये शोध होता है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग नेक्स्ट इज एयर एंड इट्स यूजेस एंड फर्स्ट यूजेस एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग आप जानते हो कि ऑल एनिमल्स लिविंग एनिमल्स नीड ब्रीथ नीड एयर टू ब्रीथ ओके ऑल लिविंग मींस नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ यू नो दैट जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इसी ऑक्सीजन का यूज एनिमल्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने में करते हैं कैसे करते हैं अभी आगे बता रहे हैं द ऑक्सीजन गोज इन टू द लंग्स जो हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है लंग्स में जाता है फ्राम देयर इट कैरिड बाई द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अब ये ब्लड से जो है पूरे बॉडी में फैलता है बॉडी फूड इज बॉन्ड देयर बाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड थ्रोन आउट बर द लंग्स यहाँ पे जो है जो फूड हम लोग से फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो ब्लड से जो है सेल्स में जाता है यहाँ पर वो जो है सेल्स में ऑक्सीजन की हेल्प से फूड बर्न होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फिर हम लंग्स के थ्रू उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और जब बर्न होता है फूड बर्न होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं क्लियर नेक्स्ट इज एयर कैरी साउंड अगर एयर ना हो तो साउंड हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा एयर हेल्प अस टू लिसन टू द साउंड अराउंड अस विदाउट एयर द ड्रम वुड बीट यू बीट बट यू ऑन्ट हेयर इट आप ड्रम बीट पीटोगे उसको बजाओगे तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा इट इज बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू रीच अस क्योंकि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है अब तक पहुंचने के लिए वेन यू स्पीक अ क्लैप जब आप बोलते हो या क्लैप करते हो द एयर अराउंड योर यू वाइब्रेट आपकी तरफ दो एयर होती है चारों तरफ जो एयर होती है वो वाइब्रेट करती है दीज वाइब्रेशन रीच योर ईयर्स एंड योर ईयर्स टर्न देम इन टू शाउंड ये जो है वाइब्रेशन जब आपके ईयर तक पहुँचता है तो इस ईयर जो है उसको साउंड में कन्वर्ट करके आप साउंड कर में कर कन्वर्ट करता है फिर आपको सुनाई पड़ता है और वो ब्रेन को मैसेज सेंड करता है ओके इन दिस वे ईयर कैरीज साउंड ओके नेक्स्ट टॉपिक एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ एंड अदर यूज हियर हियर एयर प्रेशर इज नीडेड एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ एयर प्रेशर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ हमारे जीवन में हमारे दैनिक जीवन में हम लोग एयर प्रेशर के जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज करते हैं कैसे मैनी थिंग्स लाइक सीरेंज 
आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सीरेंज निकालता है फिर उस सीरेंज में एडिशन इंसर्ट करके फिर आपको वो लगाता है तो वो जो है जो सीरेंज के अंदर जो मेडिसिन इंसर्ट होता है वो एयर प्रिंसिपल के थ्रू एयर या प्रेशर के थ्रू इंटर करता है ड्रॉपर ड्रॉपर भी इसी एयर प्रिंसिपल पर वर एयर प्रेशर पर वर्क करता है ड्रिंकिंग स्ट्रा हैंड पम्प एंड मेनी अदर थिंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर बहुत सारे और थिंग्स हैं जो एयर प्रेशर के वर्क कर प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं नाउ सी दिस एक्टिविटी एंड हियर सी टेक अस्ट्रा आप भी देख रहे हो कि एक गर्ल्स जो है स्ट्रा की हेल्प से जूस पी रही है सक कर रही है ड्रिंक कर रही है ये जो है इसी एयर प्रिंसिपल पर वर्क करता है टेक अस्ट्रा फिल द ग्लास विथ वाटर आ जूस आप एक स्ट्रा ले लीजिए और ग्लास लीजिए इसमें जो है जूस या वाटर फिल करिए शक द एयर इन स्ट्रा विथ योर माउथ अब आप जो है जो स्ट्रा है उसके अंदर एयर को सक करिए नाउ ब्लो आउट एयर इन स्ट्रा आई यू सी बबल्स ऑफ एयर इन वाटर द वाटर राइज इन द स्ट्रा एज एयर प्रेशर एब द वाटर मोर देन द एयर प्रेशर प्रजेंट इन द स्ट्रा दिस मूव्स वाटर अप इन योर माउथ अब आप अपनी तरफ जब उस एयर को सक करोगे तो वो जो है जो स्ट्रा नीचे की तरफ जलास में जो वाटर है या लिक जूस है वो स्ट्रा में अंदर की तरफ आएगा क्योंकि जब आप अपनी तरफ सक करोगे तो एयर प्रेशर क्रिएट को होता और ये उस तरफ चारों तरफ पाए जाने वाले एयर प्रेशर से ज़्यादा होगा जिसके कारण ये जो है स्ट्रा के अंदर लिक्विड जो वाटर या जूस है इंसर्ट करता है फिर आपके माउथ तक पहुँचता है ठीक आप जब उसको छोड़ देते हो फ्री कर देते हो फिर वो लिक्विड अपनी पोजीशन पर ग्लास में आ जाता है फिर आप सब करोगे तो फिर ये एयर प्रेशर क्रिएट होगा फिर वो जो है आपकी माउथ तक पहुंचता है इसी प्रिंसिपल पर वी वर्क करता है ओके सी दिस एक्टिविटी नाउ नेक्स्ट इज सम अदर यूजेज ऑफ एयर आर फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग यू नो दैट ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द बर्निंग इफ देयर इज नो एयर दे देयर विल यू नॉट बी एडिफायर अगर एयर नहीं होगा तो कोई किसी प्रकार का कोई थिंग्स जो है जल नहीं पाएगा सो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग और ऑक्सीजन जो है एयर में जो ऑक्सीजन होता है वही हेल्प करता है एयर इज यूज इन फीलिंग द टायर ट्यूब्स फुटबॉल्स एट्सेट्रा जो टायर ट्यूब्स होते हैं जो आपके व्हीकल्स होते हैं बाइक हुआ कार हुआ ट्रक हुआ बसेस हुआ इसमें जो ट्यूब्स होते हैं इसमें एयर फिल होता है फिर आपके जो फुटबॉल हुआ वॉलीबॉल हुआ इसमें भी एयर फिल होता है नाइट्रोजन प्रजेंट इन एयर इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिय फॉर प्लांट्स आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में जो है आ, 78 परसेंट नाइट्रोजन होता है और ये इन प्लांट्स का इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन इज आल्सो यूज टू मेकिंग मेनी फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन का यूज जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है कुछ जानते हो कुछ जो है बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को जो है डायरेक्टली यूज करते हैं और वो नाइट्रेट में चेंज करते हैं फिर इसी नाइट्रेट को जो है प्लांट्स यूज करते हैं ओके फॉर ग्रोथ ग्रोथ करने के लिए द मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर विच इज डिजोल्व इन वाटर जो वाटर में डिजोल्व एयर है इस एयर मीन्स ऑक्सीजन है इसी का इसी डिजोल्व एयर का यूज जो है प्लांट्स एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये यूज करते हैं एंड इस जो फिश हैं आपके स्पेशल जो फिश हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स अदर एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं दो जो डिजोल्व इन वाटर वाटर में डिजोल्व होते हैं विंड इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी यू नो दैट इन विंड इज इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डू मैकेनिकल वर्क इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और मैकेनिकल वर्क करने में किया जाता है बिकॉज विंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओके I hope you have understand this 
topics in proper way and you revise now homework homework of this lesson now all student you have take uh, pen and open your copy write homework and homework is read and revise the explained topics of lesson 8 i repeat again read and revise the explained topics of lesson 8 in proper way and i request to you after watching the video you have to write name class and section for your attendance god bless you thank you